beror det på otur eller oförmåga att polisen efter tio år inte har lyckats få tag i Olof Palmes mördare. I kväll ska vi ge en förklaring till varför de har misslyckats. För tre år sedan tog spaningsledningen fram en så kallad gärningsmannaprofil. En psykologisk bild av mördaren. Man sa att den bekräftade vad man redan trodde. Att mannen som sköt Olof Palme var en ensam galning. Palmutredarna for till USA och talade med sina erfarna kollegor vid den federala polisen, FBI. När de kom hem var de optimistiska. De hade fått sina teorier bekräftade, sa de. Nu kunde man utesluta alla tankar på att mordet var en konspiration. Vi har granskat den slutsatsen. Vi har talat med amerikanska experter på gärningsmannaprofiler och mordutredningar. Och deras besked går på tvärs mot palmutredarnas. De menar och kan förklara varför den svenska polisen kört fast. Tio förlorade år i jakten på en mördare. Några människor har råkat illa ut på vägen. Som den 42-årige man som plötsligt en dag i mars 1994 fick veta att han kunde vara den som sköt Olof Palme. Ja, det finns inte ord att beskriva det. Det är otroligt. Det börjar en fredag morgon. Först ringde Expressen på. Han sa att Aftonbladet stod utanför en bil. Jag släppte in honom. Så tog han fram tidningen och visade mig. Jag fick en chock. Jag var utpekad som Palmes mördare. Inte ens i det militära sköt jag. Jag var malaj, jag visste inte ens hur man fick i skotten. Han var en person som vi kom att tänka på ganska snart. När vi fick presenterat för oss den här, ska vi kalla det, gärningsmannaprofilen. Och då kom ni fram till att han då skulle vara, kunna vara den som stämde perfekt? Han är en person som stämmer in, ja. Gärningsmannaprofilen, en psykologisk analys av hur mördaren uppträtt på mordplatsen. Den var hemlig, men den sades bekräfta vad palmutredarna länge trott. Att Olof Palmes mördare var en ensam galning. Spaningsledningen hade också varit i USA och talat med sina erfarna kollegor vid FBI. Av dem hade man fått sina slutsatser bekräftade, sa man. A crime of this particular type does not lend itself to, to profiling. Den här mannen talade palmutredarna inte med. Han är en av världens främsta experter på profiler. Han var en av dem som började med metoden under sin tid vid FBI. Normally when one uh, does a profile, one has a, uh, a crime scene uh, which uh, uh, has behavioral characteristics and clues at that scene. Uh, normally you would be looking at a, at a say a, a uh, homicide where uh, possibly there might be a number of uh, stab wounds, uh, they, where, where those stab wounds are placed, uh, uh, the circumstances of the victim, uh, where the victim was at the time of the abduction or the assault. Uh, Uh, elements that would indicate uh, behavioral patterns of the the offender but here we have a very clinical and quick uh, uh, situation where the individual is merely standing uh, on the street the victim walks by with the uh, with the companion the individual walks up behind him shoots and then runs down a uh, you know uh, an alleyway and up a, a stairway up onto a, a adjacent street and disappears so there are certain things that can be told about that offender and there are certain assessments that can be made about that offender. Uh, but to construct a complete profile of his personality, there's, there's insufficient uh, information uh, in, in this particular instance that, that you, know, you just can't make a profile. It can't be done. It can't be done. Det går inte att i ett fall som Palmemordet dra några säkra slutsatser om mördaren utifrån vad som hände på brottsplatsen. Enligt Robert Ressler. Men vilket besked fick då palmutredarna av de experter de träffade på FBI?
Den här mannen vet. Han är en av dem. It's it's difficult from the crime scene alone, and that's if you're profiling just from the crime scene, it becomes very difficult. There's not a lot of behavior exhibited during the, the course of the commission of the crime. Uh, I think what you have to do in this, and, and what makes this crime unique, and, and and the important part of any profiling process is victimology, is studying the victim and who is the victim of the crime. And why? And what elevates this person, uh, this person's risk for becoming the victim of a violent crime, if anything? But can you tell whether it was a lone assassin that wanted to kill him, or or a conspiracy? Uh, not from the crime scene itself. I, I think now you have to go back and and look at uh, suspects, look at issues. Uh, the other thing is. Uh, you have to put it in i think a political context as well is you know was there anything going on that was po uh, politically uh, daring or politically risky or or some there was a great controversy in the country about something he was doing uh, again i go back to like rabin and his his uh, peace initiatives very controversial within the country you had you had the country deeply divided over this issue so uh, if those things are present, then then it gets more complex, and you have you have more to deal with. But uh, in my understanding uh, is at the time that there wasn't anything that divisive going on in the uh, in the country in Sweden at, at that point. Men detta är inte sant. När Olof Palme mördades skulle han några veckor senare resa till Moskva för ett första möte med Gorbachev. En resa som häftigt kritiserades av hans motståndare. Jo, den var nog för eh, de militära kretsarna eh, oerhört viktigt och jag kan inte se annat än att eh, det var organiserade attacker mot eh, Olof Palme under eh, månaderna, väl organiserade attacker mot honom. Vad var det de var rädda för? Ja, helt enkelt att eh, Olof Palme skulle sälja ut Sveriges frihet och oberoende till eh, Sovjetunionen. Och det är ju något förfärligt för en statsminister att bära på att ledande företrädare i marinen inte litade på sin statsminister. So you you uh, had the impression that nothing particular was going on in the country uh, around I, the Palme figure, so to speak, at the time. Nothing. That, yeah, that's my impression. I'm not an expert in Swedish history. I, But I the information to, you got from Sweden was, was that? that the, yeah, we were asking if there's anything really divisive or really, uh, you know, that had, was splitting the country. Om någon skulle påstå att uh, den här tiden i Sverige och Olof Palmes roll att den var konfliktfri och, och stabil och lugn, hur skulle du bemöta sånt påstående? Ja, alltså, den som påstår det måste ändå inte veta hur det såg ut eller också att det var minnes förlust i själva verket nådde ju en kampanj mot Palme sin höjdpunkt någon gång vid, vid, vid den här tiden. You were given the impression that the situation around Palme at the time was fairly calm and there were no events uh, expected that could uh, uh, arouse uh, this kind of emotions and so on. Yes, yes. Uh, uh, that there wasn't anything that you know deeply troubling or deeply divisive at that you know at that point. If, uh, if you had had information that this was a very uneasy time uh, and with a lot of tension would your conclusion have been otherwise well we'd like to know i'd like to know more about that you know Palmutredarna gav alltså beskedet till sina amerikanska kollegor att det inte fanns några större konflikter kring Olof Palme som skulle kunna motivera en konspiration återstod teorin om en ensam gal När journalisterna kom så började jag fundera på självmord. Gå till läkare och få tömtabletter och vakna upp. Eller kasta mig framför tunnelbanan och ta pulsåden. Att bli utslängd som mördare kändes så svårt. Folk tror ju på det tidningarna skriver. Tänker du vänta till en öppna dörr? Ja. Det kan inte vara en vecka. Jag får vänta en vecka. Sen de fått höra att det inte fanns något politiskt motiv för en konspiration 
berättade experterna från FBI att de studerat de 14 mord och mordförsök som drabbat amerikanska presidenter och presidentkandidater från Lincoln till Reagan. What we have found is that in each of those events it's been a lone uh, assassin. It has not been a conspiracy, but it has been a mentally disturbed individual who has carried out uh, the assassination or the attempted assassination. Uh, certainly there's controversy about John F. Kennedy's assassination, but there's no hard evidence uh, that the FBI or anyone has come up with to prove a conspiracy. FBI har med hjälp av psykologisk expertis tagit fram en lista på tio karaktärsdrag som gått igen hos attentatsmännen. Alla har haft minst fem av de tio dragen. Sinnes sjukdom. Känsla av att vara utsedd av ödet. Dålig kommunikation med alla offentliga personer. Förföljer många offentliga personer. Identifiering med tidigare attentatsmän. För dagbok över förföljandet. Gör efterforskningar kring offret. Förmåga att kringgå säkerhetsanordningar. Upprepat närmande till flera offentliga personer. Inköp av vapen, speciellt för ändamålet. So if you uh, look for a suspect in the case of a political assassination, you would expect to find at least five of those traits within that suspect. Yes, yes we would. Yeah, five or more. And if you don't find them, would you put that suspect uh, aside? Uh, well, it would weigh against him being a, a, a suspect. Is this part of the experience you gave to the Swedish colleagues? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. När palmutredarna kom hem från USA var de inställda på att söka en ensam galning. Och de trodde att en lösning var i sikte. Uppdraget går ut på att vi ska lösa mordet. Och det är det du tror att ni kommer att göra nu under våren? Ja. Mordutredarna inriktar nu en stor del av spaningsarbetet mot en enda person. Mannen är svensk, i 40-årsåldern och bosatt i centrala Stockholm, inte långt från mordplatsen. Den här mannen stämmer mycket väl överens med den gärningsmannaprofil som tagits fram i samarbete med amerikanska FBI. Men listan med tio typiska karaktärsdrag som FBI gett till palmutredarna var nu glömd. Inte ett enda av dessa drag stämde in på 42-åringen. Att utredarna överhuvudtaget kände till honom berodde på att han i tidigt skede efter mordet anmält sig som vittne. Ett rent påhitt som han lockades till av den stora belöningen. Det skrevs på söndagen, måndagen och tisdagen. Och sen på onsdagen så kom två poliser och hörde mig. De sa att jag inte var misstänkt. De hade bara några frågor, sa de. Jag ville ringa en advokat, men de sa att det inte behövdes. De satt en timme ungefär. Så gick de ut i media klockan fyra och sa att det var avfört. Men det var ingenting i det förhöret som var nytt för dem. Jag vet inte om de någonsin hade någon misstanke. Men de måste slänga ut någon och då måste de väl förhöra honom också. Och det råkade bli jag. Han var en i raden av så kallade ensamma galningar som pekades ut som Olof Palmes mördare. Året därpå kom en 49-åring och sen ännu en 42-åring. Anklagade utifrån en gärningsmannaprofil som enligt de amerikanska experterna inte går att använda i ett fall som Palmemordet. Uh, I don't see this as just some, some, some sort of a random shooting. Now it could be. I mean, let's admit it, it could be uh, a totally, uh, uh, totally uh, mentally disturbed individual who's just out to kill somebody, but it's, it's not likely because of the, uh, the waiting, uh, the uh, you know, approaching from the rear and approaching in a location where immediately one steps to the left and they're off into an escape avenue. Uh, if it were just random, uh, you know, he may have gotten him in the movie theater or right in front, you know, where there was just no escape plan. There's too much of an escape plan here just to be a random shooting by a uh, drug, da- drug, act- drug addict or a crazed individual. Övertygelsen om att Olof Palme mördades av en ensam galning grundlades med Christer Pettersson. Polisen spanade mot honom under hösten 1988 och den 14 december greps han utan att det fanns några bevis mot honom. Samma dag pekade Lisbeth Palme ut honom vid en videokonfrontation där han var uppställd tillsammans med elva poliser och häktesvakter. 
Det utpekandet blev grunden till att han åtalades och till att tingsrätten sommaren därpå dömde honom till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. I november samma år friades han av hovrätten. Varför friades Christer Pettersson? I staden Bristol i södra England inträffade 1969 en händelse som kom att få avgörande betydelse för att Christer Pettersson friades. En tidig morgon stod en man och tömde parkeringsmätare. Ett vittne såg honom och frågade vad han höll på med. Mannen drog en pistol och flydde i en bil. Polisen larmades och jagade mannen. Mannen stannade vid flera tillfällen och sköt mot förföljarna. Han får ut på motorvägen, fortfarande jagad av polisen. Han lämnade bilen på motorvägen och flydde ut på en åker. En polis som sprang efter blev skjuten i benet. Mannen försvann. Uh, the police uh, knew at that time that there were a number of middle Europeans who were involved in parking meter thefts. And they arrested a man called Laszlo Virag who was a feckless chap who lived on the proceeds of small time gambling and social security. And they put him on a parade. They had 17 witnesses who had seen the man fleeing from the Bristol attack. And three members of the public and four police officers picked out Virag as the man who had committed the robbery. Virag protested his innocence, but at his trial he wasn't able to produce any uh, witnesses who could vouch for his alibi. And the jury just took 40 minutes to find him guilty. One of the police officers at the trial said, his face is imprinted on my brain. Juryn valde att tro på de sju vittnena som pekar ut Virag, och han dömdes till tio års fängelse. Två år senare grep polisen i ett helt annat sammanhang, en annan man som hette Payen. Hos honom hittade man pistolen och parkeringsnycklarna från händelsen i Bristol. Virag var oskyldigt dömd. Payen var den skyldige. De var inte ens särskilt lika. Payen and Virag didn't know each other at all. And uh, the court the case then went to appeal um, and Virag was uh, given a uh, pardon and awarded um, a very large sum in damages um, and it was really as a result of that particular case and the fact that seven very competent witnesses could attest incorrectly to an individual's guilt which led to the founding of the Devlin report. Jag visste ju att Lord Devlin i sitt hemland i England var en mycket högt uppsatt och ansedd domare. Så jag tyckte det var intressant att ta del av den där rapporten och vi fick då del av den. Och där, den innebar en mycket stark varningssignal när det gällde att döma på grundval enbart utav identifikationsbevisning. Den här polismannens berättelse avsåg ju händelser som hade de iakttagelser som han hade gjort låg vid tidpunkten för rättegången bara några månader tillbaka. När det gäller Lisbeth Palme så, så är det en mycket viktig omständighet Dels att iakttagelsen är gjord mycket kortvarig, att den ligger långt tillbaka i tiden, mer än två och ett halvt år. Att omständigheterna var ganska eh, besvärande på det sättet att det var mörkt. Eh, och att hon enligt iakttagelser av vittnen på platsen hade varit ganska helt naturligt mycket chockad. 
Allt detta gjorde att man hade anledning att vara mycket tveksam. Du står fortfarande fast vid att det är han. Att det är han som är mördaren. Ja, jag har ju avgivit mitt vittnesmål. Men Lisbeth Palme pekar ju sen inför dina ögon i hovrätten ut Christer Pettersson med, med stor säkerhet som gärningsman. Det är ingen tvekan om att Lisbeth Palme var övertygad om att det var Christer Pettersson. Betyder ingenting då? Jo, men det var detsamma i det engelska rättsfallet. Att den här polismannen säger att han, han är övertygad om att detta är den rätte gärningsmannen. Hans ansikte är inpräntat i mitt huvud, säger han. Alltså som en, en fotografi. Lisbeth Palme var det enda av motplatsvittnena som med säkerhet pekade ut Christer Pettersson. Fyra andra vittnen från Bion och promenaden från Bion mot motplatsen pekade ut honom med varierande grad av säkerhet. Men det var Lisbeth Palmes utpekande ensamt som fick en avgörande betydelse både för åtalet och för den fällande domen i tingsrätten. Men också för palmutredningens inriktning sedan dess. Men när den eniga hovrätten underkände hennes utpekande var det också för att det hade andra brister som gjorde osäkerheten ännu större än i det engelska fallet. Hon fick i själva verket hjälp att peka ut just Christer Pettersson. Professor Graham Davis är Englands främsta expert på konfrontationer. One of the most consistent rules, uh, most strong rules that we have in the UK concerns the comparability of the so-called foils, the other people standing on the parade beside the suspect. That they must, the parade must offer a reasonable test of the individual's ability to identify the suspect. And for that reason, we do not normally allow police officers or prison officers to stand on parades beside suspects. Uh, in the words of our rules, the people on the parade must all come from the same station in life. Lisbeth Palme had, på något sätt, före konfrontationen, fått veta att den misstänkte var alkoholist eller alkoholiserad, och sedan hade man satt ihop den här gruppen väldigt hastigt och då hade det blivit en sammansättning av denna grupp som gör att Christer Pettersson enligt hovrättens bedömning skilde ut sig genom att han var mer ovårdat klädd, han hade långt ovårdat hår, han såg väldigt sammanbiten ut och, och, och hade högre ansiktsfärg än de övriga. Sådana omständigheter som gjorde att det var eh, lätt att picka ut just honom som den som var alkoholiserad i den här samlingen utan män. Åklagaren Jörgen Almblad var en av åklagarna som ledde förundersökningen mot Christer Pettersson. Man kan säga att det här är ett spår som är resultatet av ett professionellt och klassiskt utfört kriminalpolisarbete. Jörgen Almblad hade talat om för Lisbeth Palme strax före konfrontationen att en gripne var alkoholist. Detta enligt Lisbeth Palmes egen uppgift. Och enligt åklagarnas minnesanteckningar var Lisbeth Palmes första kommentar. Det ser man vem som är alkoholist. Det är nummer åtta. Clearly, at a stroke, you've changed the nature of the task that the witness has got to undertake. From being a choice between 12 equally plausible suspects, where a witness has the opportunity to show the prowess of their memory by selecting from those 12, you've changed it into simply what we would call a show-up. That is one person and you're saying, is this the suspect, yes or no? So in a way, the, the, the other characters in this parade really have no, no role at all because they are so different from the appearance of the suspect in the parade. But does that uh, increase the risk of, of a false identification? Yes. Why? Because of the pressures to select. The fact that you're dealing with a very old, very fleeting memory that may have been contaminated by various procedures. Um, your feeling toward the accused is anything but 
uh, equable and uh, even-handed. The pressures to select under those circumstances are very strong indeed. But here, the witness is a highly intelligent and well-educated woman. Yes. Couldn't she stand free from such feelings and pressures? <sighs> My own feeling is probably not. I, I think these sort of pressures are, are so strong um, that it is one thing to say that you have not been affected by them. It's another thing to actually prove that you haven't. Vi söker upp Gisli Gudjonsson, vittnespsykolog och expert på hur vittnen påverkas och ber honom bedöma vad Lisbeth Palme yttrade vid konfrontation. It, it sounds to me like a very suspect identification. Efter att Lisbeth Palme sett de inledande bilderna där samtliga deltagare i konfrontationen står uppställda säger hon att det ser man vem som är alkoholist, det är nummer åtta. När Lisbeth sett hela videotapen säger hon att ja, det är åttan, det stämmer på min beskrivning. Hans ansiktsform, ögon och hans ruskiga utseende. Hon tillade att nummer nio och elva också har drag som passar hennes beskrivning, men inte som nummer åtta. Och de har heller inte nummer åttas ruskiga utseende. What it does suggest that the person isn't just looking there to see if she recognizes somebody. It's a more or less of trying to put the picture that she has in her own mind onto somebody to see if the picture fits, as opposed to saying it is my real memory and I remember that person there and that's the person who who did it. It's a question of trying to rationalize why she is actually choosing a particular person. Halv två på eftermiddagen idag kunde den 40 sidor tjocka domen avhämtas i rådhuset i Stockholm. Innehållet måste betraktas som sensationellt. 42-årige Christer Pettersson döms av tingsrätten till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Men två av ledamöterna, de båda juristerna Mikael av Gejerstam och Karl Anton Spak, ville att Pettersson skulle frikännas. Den här domen har dikterats av nämnden. Det finns alltid utrymme för tveksamhet och för misstag, om jag säger rent allmänt, eh, när du gör en kort iakttagelse av en för dig okänd person eh, och sen ska identifiera vederbörande eh, två år och nio månader i stort därefter. Men jag får uttrycka det så enkelt. Lite grann så, så spelar det naturligtvis roll vilken vana man har att eh, bedöma bevisning. Men... Eh... Sen ska man ju inte glömma bort heller att här fanns det ett väldigt tryck, en väldigt stark önskan från många håll om att man skulle få en lösning på mordet. Och det kan ha påverkat lekmän på ett annat sätt än det påverkar juristen. Utöver Lisbeth Palmes utpekande fanns ingen bevisning mot Christer Pettersson. Och fyra månader senare beslutade hovrätten att frikänna honom. Christer Pettersson, får jag börja med att fråga dig hur det känns att sitta här nu? Ja, det är klart att det är omtömlande, det är ju trångt som alla märker. Men, men ja, det är klart att det är omtömlande. Du har gjort en superprestation. Du kommer att bli nämnd, utan ändå nämnd, i framtida svenska historieböcker. Ett hjärtligt tack. Dela gärna buketten med Christer. Det är alltså tydligen inte till mig. <laughs> Vi pekade ju på att, att, att det, hans bakgrund med äh, alkoholmissbruk kan vara inte känd för att någon gång tidigare använt skjutvapen. Äh, förtidspensionär. Allt detta talade egentligen med ja. Det fanns skäl att vara lite tveksam redan på den grunden till att han skulle vara gärningsman. Det talar snarast emot att han skulle ja, vara gärningsman. Ja, det talar snarast emot. Rikskriminalens palmegrupp fortsatte att utreda mordet, men Christer Pettersson sågs fortfarande som misstänkt. Till media läcktes ständigt nya tips om honom. Tänk om Christer Pettersson är mördande. Tänk om det är, är mordet löst tycker du? 
Ja, men tänk om det är så. Ja, men är modet löst idag ja, efter ja, sju år? Jag har inte sagt det, men det kan mm. faktiskt vara så. Men tycker du att modet är löst och att ni alltså har gjort ett bra jobb? Jag tyckte de gjorde ett väldigt bra jobb när de plockade fram Christer Pettersson. För att eh, det var ganska så svårt. Hela den bevisbiten där i det läget som hade gått och efter vad var det, två år. Va? Vad var det som var bra med det? Han blev ju frikänd. Han blev dömd i tingsrätten. Sonny Björk är palmutredningens vapenexpert. Han har varit med i utredningen från början. Ja, jag utgår från att vi vet vem det är som har skjutit palmen, men det är en annan sak. Ja. Men, men, men du att ni vet vem det är? Ja, det finns ju en person som är dum för det. Just Pettersson? Ja. När palmutredarna 1993 tog fram sin gärningsmannaprofil hade man alltså redan en misstänkt, Christer Pettersson. Då hade man brutit mot grundregeln för gärningsmannaprofiler. The very basis of criminal profiling is that if a suspect is developed, I would not ever do a profile for police or for anyone once once it, once a suspect has been identified and, and developed uh, at that point there there's why not because there's there's no point in creating a profile to develop a suspect when a suspect is already known and like you say there is a possibility of uh, of uh, uh, the profiler being skewed towards a certain idea because in fact you already have somebody to look at Palmegruppen har sökt bekräftelse på det man redan trott sig veta att mördaren var en ensam galning man har sorterat bort det man inte vill se. Det är ett välkänt fenomen bland mordutredare. Det kallas tunnelseende. While well, some precinct that I used to work in Brooklyn for many years that that one precinct averaged over 100 homicides per year. Ray Pierce har arbetat i 25 år med mordutredningar i New York. Han kopplas in på alla olösta mordfall och han vet vilka de vanligaste misstagen är. Many times locking in or getting tunnel vision in one area and not looking at the broad picture. Going initially in one direction and then finding out later down the road that perhaps they should have looked at the broad picture first. It's not always uh it's not always possible to look at the, the broad picture right away. You might get uh centered in on one particular area and feel that that's the right direction to go into and then inadvertently make a tremendous mistake. I've done it and I know other people who have done it also. Again, I try to keep an open mind but tunnel vision occurs over and over again. Uh, sometimes people get locked into one area. I have my my safety checks to try to prevent it and try to overcome it but I know I don't overcome it all the time I like to keep an open mind of any possibility of a single assassin in this case or multiple offenders uh, I keep an open mind until I had it confirmed uh, without the suspect in hand I don't see how you can say it's one individual or it's a conspiracy you just don't know I probably get about five cases a month, five homicide, generally five homicide cases, some other cases a month, where um, detectives may be, um, they come up against the wall in an investigation, they can't go any further with the case. I would look at the people that would gain the most from his death first. What was going on in his life again just around that time? Who would gain from him being out of the political picture? I can't say that the person is a professional hitman, but I would I would initially be thinking along those lines, however, until I could disqualify that information. And it's an intelligent person or group of people that put this together. It's not it doesn't sound um it's obviously not a random killing, he was targeted. Uh, I would be interested in the description that was provided also. It was probably a neat 
aptly dressed person, probably in the clothing uh, clothing that would blend in on a day like today, a heavy parker or something like that, a darker color, I would assume that he would wear also. Again, to blend in and then to blend out of the picture, to get away quickly and not leave, really be too distinct. I would really have to look into the background of the political figure, uh, what controversial moves he had made, say, within the last uh, week to several months of his life before that happened. Vernon Gebbert har erfarenhet av 5 000 mordutredningar från sin tid som polischef i stadsdelen Bronx i New York. Han har skrivit standardverket om mordutredningar som används vid polisutbildningen i USA. In, in my own experience I've had to have people uh, relieved from an investigation because they had this lock and load mentality and you just couldn't talk to them. A good homicide cop is open to new information even if he or she has invested quite a bit of time in one direction. You're supposed to be flexible. Flexibility is the hallmark of a good investigator. It is not unlikely to make 180 degree turns midstream uh, when confronted with new information. You have to be open to it. Ja, jag menar alla utreder antingen man utreder mord eller andra brott tror ju på att de ska lyckas och, och ser ett resultat framför sig och, och, och ser hur en utredning växer, växer fram och, och ger resultat. I det här fallet så, så gjorde det efter några år, men sen så har vi inte sett något sånt här resultat. Och det är klart att det är oerhört frustrerande. Det betyder att efter Christer Pettersson då så har ni inte haft någonting som har varit hett eller riktigt intressant? Nej, det är nog en riktig beskrivning. bilden av vad man har sett på tv det är ju att han stannade till en stund och sedan tack en liten kort stund fattade jag som att han stod kvar men sen så började han springa ganska så upp för trappan där då, då det har stått i tidningarna att han hade en speciell lunkande springstil att han stannade upp och sen att han lufsade iväg lite så här på något sätt jag tror att han hade en ganska kort jacka. Inte lång rock i alla fall. Ja, han hade väl lite stirrig blick. Hård, stirrande blick. Hur mördaren verkligen såg ut och uppträdde de där sekunderna för tio år sedan framgår av vad ögonvittnena sa i förhör de allra första timmarna efter mordet. De förhören finns i det offentliga förundersökningsprotokollet. The first statements are always most reliable because they're more spontaneous. There's no doubt that the initial account is the one that's most likely to be accurate because of the deterioration of memory over time. När mordet skedde fanns 19 ögonvittnen förutom Lisbeth Palme som såg mördaren fly från platsen. De satt i bil eller gick på trottoaren. Vi ska nu redovisa vad alla 19 sa i de första förhören. Det närmaste vittnet gick bara några meter bakom när mordet skedde. Han uppfattade att de tre framför var ett sällskap. Plötsligt hörs två smällar och mannen i mitten segnar ner samtidigt som kvinnan skriker något och vänder sig om. Mannen som sköt försvinner direkt in på tunnelgatan med spänstiga steg. Mannen som blivit beskjuten faller omkull och samtidigt beger sig den som avlossat skotten springande från platsen. När han har skjutit andra skottet vänder han sig åt vänster och börjar springa in i gränden. Ser en som ligger, en som står lutad över och en som försvinner springande in på tunnelgatan. En man föll ihop och från platsen avlägsnade sig en annan man springande. Direkt efter det att de två skotten avlossats beger sig gärningsmannen springande tunnelgatan österut. 
ser en man ramla ihop och ser en annan man rusa bort smidigt. Såg en man liggande och en man springande bort ett tiotal meter därifrån. Ser en man som faller till gatan och någon som rusar iväg. Direkt eller omedelbart efter det andra skottet gått av avlägsnar sig mannen från platsen springande tunnelgatan österut. En man låg på trottoaren och en annan man sprang iväg. Såg bara en som låg och en som sprang som fan på tunnelgatan. Två skott gick av, en människa föll omkull och gärningsmannen sprang tunnelgatan österut. Hörde smällarna, såg hur en person rasade ihop och en person som sprang några meter ifrån på väg tunnelgatan bort. Hörde två skott och såg en man som sprang iväg ut efter tunnelgatan. Hörde två smällar, såg en man som sprang upp för tunnelgatan i mörkret. Hörde två skott och såg en man som sprang iväg ut efter tunnelgatan. Hörde skott, såg dit, såg en man som låg på marken och en annan man som sprang därifrån. Hör två skott, ser en man som springer in lite krokig eller lite böjd framåt. Av de 19 ögonvittnena är det ingen som i de första förhören säger något om att mördaren skulle ha dröjt sig kvar efter skotten eller hejdat sig eller vänt sig om under flykten in i gränden. De uppgifterna har kommit senare från framförallt ett vittne som i första förhöret sa att gärningsmannen sprang iväg direkt. Sju veckor senare säger han Mannen står och tittar en stund på den liggande personen iskallt och sen lunkar han iväg. Well, I think the, the most likely explanation for that is that these witnesses gave uh, uh, an independent account in the first instance and then somebody gave a different account or the police believe there had been some hesitancy and therefore they go back to people and say is it possible there was a bit of hesitancy? And therefore, that account becomes incorporated into it. And I think that that account is less likely to be reliable. Det är inte heller något av mordplatsvittnena som i de första förhören säger något om att mördaren skulle rört sig konstigt. Ord som används är spänstigt, smidigt. En säger att han sprang krokigt eller böjd framåt. Mördaren sprang upp för trapporna till Brunkebergsåsen och fortsatte ner för David Bagares gata. En kvinna som såg honom här sa att det var som att det var jobbigt för honom att springa. Inget av de 19 mordplatsvittnena säger något om att han linkade, haltade eller sprang underligt på något sätt. Det har kommit till långt efteråt. Den 28 oktober, åtta månader efter mordet, säger ett vittne att mördaren sprang som en elefant. Det sa han inte någonting om i tidigare förhör, trots att han fick frågan om hur gärningsmannen sprang. It seems to me that after all that time, giving that kind of an account, which you would exp expect people to have remembered if it did take place, because if there was something peculiar about the running or the walking, they might have, some of them might have um, chosen to mention it. It seems very strange that nobody did at the time, and then suddenly, eight months on, somebody mentions uh, that kind of a feature. That looks suspect to me. Uppgiften att mannen som mördade Olof Palme rörde sig konstigt, ungefär som Christer Pettersson, saknar alltså stöd i vittnesförhören. Det är en myt som skapats efter det att misstankarna mot Pettersson blev kända. Trots att 20 personer såg Olof Palme mördas är det ingen som har kunnat ge någon beskrivning av mördarens ansikte. Ingen utom Lisbeth Palme. 
Men hennes beskrivning kom långt senare. I det första förhöret som gjordes i bostaden i gamla stan dagen efter mordet sa hon ingenting om att hon sett mördarens ansikte eller hans blick. Mannen som sprang in på tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern cirka 180 cm lång och med kompakt kropp med kort hals. Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var klädd i en blå, något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. I övrigt la fru Palma inte märke till några detaljer, vare sig i utseende eller i klädsel. Här finns ingenting om ansiktet på mördaren eller om hans blick, en detalj som ju sen kommer att bli så viktig. Blicken dyker upp först tre veckor senare i ett samtal med Hans Holmer. Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick, kindknoterna är liksom bulliga, han har vit överläpp. That's what my concern would be when the counts keeps growing like that in a witness, I would have great concern. Why? Because you have to ask yourself why the count keeps growing to that extent. Because the normal pattern would be for memory to deteriorate. Men får jag fråga en sak där, som jag funderar på, när, när du, som handlar om misstron, när, när en eh, vittnespsykolog försöker visa att din bild av mördaren kan vara fel, vad tänker du då? Ja, det, jag vet ju vad jag bär för minnesbilder och eh, det förändrar ju inte min, min hållning självklart. Jag bärs ju av det som jag har varit med om och det är det jag har redogjort för. It may be completely false. Imagine memory or memory that has been interfered with by uh, the process of, of, of speaking with other people and, and trying very hard to produce something uh, because the person may have such great invested interest in the murder being caught. Um, and in spite of that she may be herself completely certain that it is a correct memory. Yes, the person may be utterly convinced that the memory is accurate. Kan Lisbeth Palme ha blandat ihop olika personer vid mordplatsen? Hon säger från början att mördaren var en blå, bullig täckjacka. Men vad säger de andra vittnena om hans klädsel? 15 av de 19 vittnena säger att han var en mörk, knä eller vadlång rock eller kappa. Flera säger att den var öppen och fladdrade. Tre talar om en mörk jacka. En säger brun skinnjacka. Bara Lisbeth Palme talar om en bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Just en sån jacka bar vittnet som stod alldeles bakom. Kanske förväxlade hon det uppskrämda vittnet med mördaren. I mars 1988 arrangerade palmutredarna ett hypnosförhör med det här vittnet. Han gick då in i djup hypnos och återupplevde händelsen. What you would expect is that if you're with your husband and your husband gets shot in front of you, it is very likely that the the wife would be concentrating almost exclusively on the husband and therefore the memory of what else is taking place becomes rather peripheral. Alla mordplatsvittnen har deltagit i en rekonstruktion på platsen där polisen försökt få fram vad som skedde. Alla utom Lisbeth Palme. It would be done immediately upon 
uh, obtaining the physical specimens from the scene. And once the scene was finished, then we would have that person come back in the same location where he or she was and reenact for us using police personnel to show how the event took place. And that would be, di uh, that would be very important. So it would be valuable both, for, valuable both for the investigation and for the witness itself? Absolutely. That's why we videotape for many crime scenes. And when we videotape uh, crime scenes, uh, what happens later on uh, when we show the witnesses the videotape, they can tell us exactly where they were standing and what they did and how it happened. Kanske borde polis och åklagare tydligare ha förklarat för Lisbeth Palme under veckorna efter mordet hur viktigt det var att genomföra en rekonstruktion med henne. Något som är rutin vid mordutredningar. Också i andra avseenden under utredningens gång har Lisbeth Palme ställt krav som polisen accepterat. Till exempel att förhören med henne inte fick bandas. Själv har hon angett som skäl till de här kraven att hon var rädd för att uppgifter hon gav skulle läcka ut till media. Följden av att polisen inte förmådde Lisbeth Palme att medverka vid en rekonstruktion på mordplatsen är att hon aldrig på plats har visat hur hon och Olof Palme gick och hur hon uppfattade situationen under de där sekunderna när attentatet skedde. Mordplatsvittnenas berättelser visar att mordet kan ha gått till så här. När det första dödande skottet avlossas vänder sig Lisbeth Palme om och ser maken falla till marken. Det andra skottet avlossas, det som stryker henne längs ryggen. Hon förstår ännu inte vad som har hänt. Hon böjer sig över den fallne maken och mördaren vänder inåt gränden. Hon ser upp och tittar på vittnet som står bakom. När hon sedan ser mördaren är han på väg in på tunnelgatan. Vem var han? Var han en ensam galning? Eller var han del i en konspiration? I en liten grupp som bestämt sig för att rädda Sverige från Olof Palme? Uh, we have also looked at assassin assassinations in other countries where there have been conspiracies involved and found that uh, they gravitate in a couple of areas. One is simply a need for raw power that they want to have a coup, a political coup, to simply to take out whoever is in power so they can have power. That's easily uh, understood. Others uh, have a sense of nationalism uh, about them, that they're doing it to save the country, not necessarily for raw political power, but uh, because uh, they feel they need to save the country. And I think a, a current example of that is, is uh, what has just transpired in Israel with the assassination of Mr. Rabin. It has gone now 10 years since Olof Palme was killed. It's clear that it was an unusual dramatic event for me as a man, because I was close to him as a friend and friend. I have thought about it, not in the last few days, but daily, constantly, what there could be as a motive for the murder. Och det är klart att jag kan inte bortse ifrån att det var en, en hetsk stämning, det var en oförsonlig stämning emot Olof Palm under månaderna före det var planerat att han skulle åka till, till Sovjetunionen. Det var ingen tvekan om att det var han som, som, som satt sin prägel på debatten. Det var på något sätt hans dagordning som, som gällde för all utrikespolitik. Eh, det fanns starka krafter för att ta ifrån honom den rollen. Och då blev kampanjen otroligt hetska med eh, påstånd om landsförräderi och att han var eh, i skärverket var någon sorts spion och att han var köpt av KGB och vad det nu var för någonting. Vi skulle nästan så lite ledning för det landet ha någon som i skärverket var spion för, för en av de stora militärmakterna. Det är en total förvirring här, är det verkligen? Ja. Det är det. Ja, det är sant. Det är, man tror inte. Nej, men liksom vad de har... Varför är vi på väg nu? Ja, precis. Och börjar det liksom... 